ரஜினி சாரோட பிளஸ்ஸிங் கொண்டு தான் நான் ஆரம்பித்தேன் எனக்கு அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவர் வந்தார் ஷூட்டிங்க்கு அது அவரோட ஹோட்டல் நான் ஜிஎம் இருந்தேன் அருணாச்சலா ஸோ எப்படா ரஜினி சார் வருவாருன்றது இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஒரு சின்ன சின்ன பாருங்கள் சந்தோஷம் ஒரு ஃபேன்னா ஒரு ஒரு பில்லு வரும் சிவாஜி ராவ் கெய்க்வாட் டெலிஃபோன் பில்லு அதே எடுத்து இப்படி வச்சுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு கார் வந்துடுது என்னையும் அறியாமல் டோரை திறந்து அருணாச்சலா வந்து அப்போ வாசல் இப்படி இருக்கும் ஓடி போய் டோரை இப்படி திறந்த தலைவர் ஆஹா கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறேன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அதான் ராஜா கதவெல்லாம் திறக்கூடாது எனக்கு கை இருக்குல்ல ரெண்டா வந்தோன்னே திட்டு வாங்குறமே இப்போ நான் தான் ரஜினிகாந்த் நம்புறதுக்கு என்ன சொல்லணும் சார் இந்த டைலாக் மட்டும் சொல்லுங்கள் எந்த டைலாகு ரஜினி சாரை வந்து ஓப்பன் நான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஓப்பன் ஸ்டேஜ்லேயோ இதுலேயோ பண்ண சொன்னார் கோவம் அது அவரோட லெவலுக்கு சொல்கிறேன் பண்ண பண்ணார் நான் ஒரு தடவை சொன்னான் சார் சார் கத்து கத்தி 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 ஸோ எங்களோட விடாமுயற்சினால் நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் விடாமுயற்சியில் இருக்கீங்க அப்படின்னு விடாமுயற்சி பண்ணிட்டுருக்கேன் டேட்டெல்லாம் ஓகே எல்லாமே ஓகே ஆகிடுச்சு கரெக்டாக கத்தி ஷூட்டிங் நடக்கிறது அந்த டேட்டில் கூப்பிட்டாங்க கத்தி லேட் ஆகிட்டு இருக்குன்ற டென்ஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் யாருக்கும் டேட் மாற்றி தர மாட்டேன்னு ப்ரொடக்ஷனில் சொல்லிட்டேன் ஸோ அந்த வார்த்தை அஜித் சாரை மீட் பண்ணேன் அஜித் சாரோட க்ளோஸஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஹீரோன்ற மாதிரியே பழக மாட்டாங்க ரெண்டு பேர் பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு தோல் மேலே கை போட்டுக்குதான் இப்போ அவர் இழப்பு வந்து சாதாரணமாக ரொம்ப அவரை எனக்கு தெரிஞ்சு பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் அஜித் சாரை பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் டெஃபினட்டாக பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் அருண்சாமி சார் பண்ண வேண்டிய ரோல் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க த்ரீ படத்தில் அருண்சா சார் மட்டும் இல்லை பிரதர் ஜே பி சார் ஆடுகளம் நரேன் இவங்கெல்லாம் அப்பாக்காக யோசித்து வச்ச ஆர்டிஸ்ட் சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருக்க பண்ணிகிட்டு இருக்க திடீர்னு ஒரு கால் வந்து ஒன்றரை பார்லேருந்து ஒன்றரை பார்லில் நான் எந்த கம்பெனி நான் யோசிக்கிறேன் ஒன்றரை பார்லும் பேசுவோம் சார் தனுஷ் சார் ஹைதராபாத் போகிறாரு போகிறதுக்குள்ளே உங்களை பார்க்கணும் இம்மிடியட்டாக வாங்கினேன் கிடச்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது எனக்கு தெரியல ரொம்ப எக்ஸைட்டட் தனுஷ் சார் முன்னாடி கத்த முடியாது வெளியே வந்து கத்த முடியாது இப்போ வாசலுக்கு வந்து ஒரு கற்று கற்றுங்க யாரும் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு கற்றுனா ஃபுல்லாக டிரைவரில் இருந்தாங்க சார் என்னாச்சு சார் என்னாச்சு என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நடிக்கலாம் <laughs> ஸோ அந்த அளவுக்கு நிறைய படங்களில் முக்கியமான ரோல் பண்ணி அந்த படத்தெல்லாம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஹிட்டான மூவிஸ் எல்லாத்துலேயும் இவர் இருப்பார் ஸோ எஸ் இன்றைக்கி நம்ம கூட ஆக்டர் ஜீவா ரவி சார் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 எப்படி சார் இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கு சார் இன்ட்ரோவில் மட்டும் உங்களை பற்றி நிறையா ஜாஸ்தியாக சொல்லிட்டு ஜாஸ்தியெலாம் இல்லை சார் ஸோ நிறைய ஹிட் மூவிஸ் எடுத்து பார்த்தாலே சார் ஸோ இப்போ விக்கிபீடியாவில் போய் டக்கன் ஜீவா ராசி ஜீவா ரவி சார்னு சர்ச் பண்ணாலே ஏகப்பட்ட மூவிஸ் நீங்கள் நடித்த படம் தான் சார் ஹிட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஹிட்டான படத்தில் நான் இருக்கேன் அந்த டேரக்டர்ஸுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நடித்தாலே அது ஹிட் தான் அப்படி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ இல்லை உதாரணம் அடுத்த படத்துக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ எடுத்து பார்த்தா சார் இப்போ எங்கேயும் எப்போதும் மூணு மிருதன் ஸோ ஜீவா இப்படி இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சாட்டை சாட்டை இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கு இதான் சார் எப்படி சார் கதை சூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை பிரதர் நான் கதை சூஸ் பண்ணி கிடையாது அவ்வளோ பெரிய ஆளெலாம் இல்லை டேரக்டர் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு கரெக்டாக இருப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீயில் வந்து தனுஷாருக்கு ஒரு புது அப்பா தேவைப்பட்டது ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி பண் அப்பா பண்ணுறவங்க வேணாம் இதில் ஒரு மிடில் கிளாஸ் அப்பா ஒரு புது அப்பா வரணும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்தாங்க எதேச்சே என் ஃபோட்டோ பார்த்தா கூப்பிட்டாங்க போனேன் பார்த்தோன்னே பார்த்தாரு ரொம்ப கலராக இருக்கீங்களா மேக்கப் போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு இல்லை சார் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன்னா சரி வாஷ் பண்ணிட்டு வாங்க நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் அப்போ அப்பவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கீங்க என்ன பாருங்கள் அப்படின்லாம் காமிச்சார் அப்புறம் சொன்னார் இந்த மாதிரி கதை சொல்லும் போது சரி டவுட் கன்ஃபார்மாக சரி நம்ம தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய காம்படிஷன் காம்படிஷன்னா லைனப்பில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருந்தாங்க அரவிந்த் சாமி சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜே பி சார் இவங்களாம் இருந்தாங்க அது நம்மளுக்கு எங்கடா சான்ஸ் கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு சினிமா பொறுத்தரி ஒன்றும் பிரதர் நான் நம்புறேன்னா நம்மளுக்குன்னு எழுதிந்தால் நம்ம அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் எழுதிட்டு வந்து நம்ம இங்கே விட்டுரும் அது நம்மளுது ஆக்சுவலி பார்த்தா இப்போ சொல்லுவாங்களே அரிசியில் உங்கள் பேர் இருந்தால் அந்த அரிசி உங்களுக்கு வரணும் அந்த மாதிரி அந்த சினிமா நம்மளுக்கு அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து நீங்கள் கேட்
நான் சார் இவ்வளோ பெரிய பேர்லாம் இருக்குது நம்மளுக்கு எங்கடா சான்ஸே இல்லையா கோ டைரக்டர் வந்து கஷ்டம் சார் பாருங்கள் உட்காருங்க அப்படின்னாப்புல அதில் ஒரு டேரக்டர் கஸ்டன் டேரக்டர் ஷிவான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் என்ன ஃபோட்டோ கொடுத்தது அவர் சொன்னால் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் தான் ஏன்னா அது புது ஃபேஸ்னு ஸோ உள்ளே கூப்பிட்டு பேசும்போது ஐஸ்வர்யா மேம் இருந்தாங்க தனுஷா இருந்தாங்க ஸ்லோவாக கதை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுனா சரி எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகாமல் கதை சொல்ல மாட்டாங்க சார் நம்ம தான் அப்படின்னு சந்தோஷத்தை வெளியே காமிச்சிக்காமல் ரொம்ப பணிவாக சார் சொல்லுங்கள் சார் ஓகேண்ணா ஓகே செக் வாங்கிக்கங்க அப்படின்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் சீரியல்லையும் பிஸியாக இருந்தீங்க சீரியலில் தான் பிஸியாக இருந்தேன் அப்போ படங்கள் பண்ணேன் அது எப்படின்னா த்ரீ வந்து ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் என்ன சொன்ன த்ரீ தான் ஃபஸ்ட்டு படம்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகே த்ரீ வந்து மூணாவது படம் மூணு மூணாவது படம் மூணு ஆட்டிய கோயில் சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருக்க பண்ணிகிட்டு இருக்க திடீர்னு ஒரு கால் வந்து ஒன்றரை பார்லேருந்து ஒன்றரை பார்லாம் நான் எந்த கம்பெனி நான் யோசிக்கிறேன் ஒன்றரை பார்லும் பேசுவோம் சார் தனுஷ் சார் ஹைதராபாத் போகிறாரு போகிறதுக்குள்ளே உங்களை பார்க்கணும் இமீடியட்டாக வாங்கணும் சரி நான் சீரியல் பண்ணும்போது எப்படி விட்டுட்டு போகிறது சீரியல் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாள் ஏழு சீன் எடுப்பாங்க அது அடுத்த சீன் காம்பினேஷனு சரி இப்போ டேரக்டர் கிட்ட போய் கேட்டேன் டேரக்டர் வந்து ப்ரொடியூசர் கேளுங்க ப்ரொடியூசர் சார் பிரதர் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய உலக நாயகன் பொண்ணுக்கு அப்பா தனுஷ் சாருக்கு மாமனார் ரோஹினி மேடம் பேர் பிரபு சார் பானு பிரியனாக இருக்காங்களா நான் புதுசு என்னை விட்டிங்கன்னா ஒரு சான்ஸ் எனக்கு என்ன போயிட்டு வாங்க கமல் சார் அப்படின்னாரு என்னது கமல் சார் இல்லை சுதியாசனுக்கு அப்பானா கமல் சார் தான் நீங்கள் ஏங்க நீங்கள் வேறு முதல்ல போகிறேன் போகிறதுக்கு அப்போ அவரே வந்து உண்மையிலே தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சையது அன்வர் இன்றைக்கி ஐ திங்க் ஈஸ் அன் ஹைட்ராபேட் ஹீரோவாக நடிச்சிட்டார் விஜய் டிவி சீரியல்லாம் ஸோ கார் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு கிடச்சிச்சுனோன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப எக்ஸைட்டடு தனுஷ் சார் முன்னாடி கற்ற முடியாது வெளியே வந்து கற்ற முடியாது சார் வாசலுக்கு வந்து ஒரு கற்று கற்றுங்க யார் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு கற்றுனா ஃபுல்லாக டிரைவரில் இருந்தாங்க சார் என்னாச்சு சார் என்னாச்சு என்னச்சு ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒன்றும் இல்லைப்பா கடை கமிட் ஆகிடுச்சு கமிட் ஆகிடுச்சுப்பா சுதியாசன் அப்பா தனுஷ் சார் இருக்குது நான் உள்ள அப்படி வர சீரியலில் எல்லாம் கைத்தட்டி கமல் வரைக்கும் வணக்கம் கமல்னு ஒரு முப்பது பேர் அட் அ டைம் தட்டின எப்படி இருக்கும் பிரதர் ஸோ அந்த சந்தோஷம்லாம் சான்ஸே இல்லை இதெல்லாம் ஸோ அது பெரிய மூமெண்ட்டாக பெரிய மூமெண்ட் ஓகே சார் ஏன்னா கதையோட லைனை விட கேரக்டர்ஸ் லைன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது கமல் சார் பொண்ணு தனுஷ் சார் நடிக்கிறாங்க ஒன்றரை பவன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க பத்தாயிரம் ரூபா செக்கு ஆமாம் இதுக்கு மேலே என்னங்க வேணும் பெரிய படம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சான்ஸே உங்களுக்கு இப்படி ஆமாம் அப்படி அமைச்சு ஸோ நிறைய படங்களில் பெரிய பெரிய ஹீரோஸோட நடிச்சிருக்கீங்க சார் இப்போ சூப்பர் ஸ்டாரோட நடிக்கல அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் அதுக்கு அது பெரிய வருத்தங்க சூப்பர் ஸ்டார் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒருத்தர் பிடிக்குது அப்படின்னா அவங்களோட போய் இன்னும் ஒரு ஷார்ட் பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு ஆஹா அப்பா அப்பா பக்கத்தில் நின்றுட்டோம் ஃப்ரேமில் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரஜினி சார் நிற்கிறார் நம்மளும் நிற்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த குறை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து ஒவ்வொரு படமும் சரி நான் நினைப்பேன் சாஹா ஒரு ஃபோன் வராதா ரஜினி சாரோட பண்ணும் ஒரு ட்ரீம் இருந்தது அதுக்கு ஐ திங்க் கூடிய சீக்கிரம் அது ஃபுல்ஃபில் ஆகும் கண்டிப்பாக நடக்கும் சார் தேங்க்யூ ஸோ அடுத்த தலைவர் படத்தில் ஸோ ஜீவா ரவி சார் இருக்காரு அப்படின்ற அப்டேட்டு நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலுக்கு இன்டர்வியூ கொடுப்பீங்க அது சீக்கிரமாக நடக்கும் சார் அது நடந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று தான் நான் வேண்டதுன்னா நல்ல ஹெல்த் அவர் கடவுள் கொடுக்கணும் இன்னும் நிறையா படங்கள் அவர் பண்ணணும் டென்ஷன் இல்லாமல் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு படத்தில் நான் சாரோட பொண்ணு படத்தில் நடிச்சிட்டேன் அது ரஜினி சாரோட பிளஸ்ஸிங் கொண்டு தான் நான் ஆரம்பித்தேன் எனக்கு அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவர் வந்தார் ஷூட்டிங்க்கு லிங்கா நினைக்கிறேன் தோளில் வச்சுருந்தார் திரும்பி பார்த்தா எல்லாருக்கும் வந்து அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்னி வரைக்கும் எனக்கு வந்து என்ன சொன்னார்னா என் பொண்ணு படம் ஏதாவது குறை இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடிங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர் டாட்டர் ஓகே ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது ஆஸ் அ ஹியூமன் பீங் வந்து நான் ரொம்ப அவரை லவ் பண்ணுறேன் ஸோ கேமரா முன்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா அவரை மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ஹியூமர்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஆளே இல்லை நான் நிறைய பேர் ஹியூமர் பண்ணுறாங்க பட் அந்த சார் ரஜினி சார் அளவுக்கு அந்த ஹியூமர் தில்லு முள்ளெலாம் இன்றைக்கி படமே அது ரீமேக்கே பண்ண முடியாது பண்ணாங்க பட் அது நல்லா இல்லை ஓப்பனாக சொல்லணும் பட் இருந்தாலும் சாரோட டெஃபினட்டாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் உங்கள் வாய் முறுத்தம் இந்த சேனலில் இருக்க எல்லாருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸு தலைவரோட ஒரு படம் பண்ணி கண்டிப்பாக சார் சார் கலக்குறீங்க இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் உங்களை பார்த்து பேசின அந்த மூமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் ஃபஸ்ட்டு நான் அவர்கிட்ட பேசினது அவரோட ஹோட்டல் நான் ஜிஎம் இருந்தேன் அருணாச்சலா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் ஹோட்டல்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நான் அப்போ ஹோட்டலில் த்ரீ தேர்ட்டின் இயர்ஸ் நான் 
சார் ஃபோர் ஃபோர் வாமா அப்படின்னா டப்பு 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 அவர் அந்த அதே மாதிரி ராஜா கண்ணா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏறி மேலே போய்ட்டு நின்னார் நான் உடனே சார் காஃபி டீ அப்படின்னா அவர் அவரோட ஸ்டைலே அவர் சுற்றி சுற்றினார் காஃபி டீ காஃபி அப்படின்னாரு அவ அப்போ தான் நினச்சேன் ஐயோ இவர் மனுஷன் நடிக்கல இவர் ஏலைட்டியாகவே இன்பில்ட்டாகவே அவரோட மேனரிசம் தான் இன்பில்ட்டாகவே ரஜினிஷா வந்து அதெல்லாம் வந்து படத்துக்காக பண்ணுது பட் யூஸ்வலாகவே அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் பேசுறது கை ஆட்டுறது பார்க்கறது இது எல்லாமே வந்து நார்மலாக எல்லா ஹியூமன் பீங்க நார்மலாக திரும்ப சொன்னால் கூப்பிட்டு அப்படி திரும்புவாங்க அவர் மேலே பார்ப்பார் அவர் ஐஸே வந்து ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் புருவம் ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் இதெல்லாம் மைனஸாக சொன்னவங்க எல்லோரும் ஆனால் இது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ளஸ்ஸு பா பாஷாவில் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல் கேரக்டருக்கு வந்து அந்த லுக்கு நடந்து வர்றது அந்த டைலாக்கு இதெல்லாம் வந்து யா வேறு யார் சொன்னாலும் எடுபடாது நான் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு கடவுள் வந்து ஒரு முகத்துலேயே அவ்வளோ கொடுத்துருந்தார் நீ தான் சூப்பர் ஸ்டார் உனக்கு தான் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கடவுள் கொடுத்தது தான் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ரஜினி சார் யூஸ் பண்ணார் அண்ட் மோரோ ஒரு வந்தார்னா லுங்கி கட்டி ஷர்ட் போட்டு பக்கத்தில் வந்து பாம் குரோ ஓட்டு சிறுத்து வந்து கால் வச்சுட்டு பாம்பூர் ஹோட்டல் வெயிட்டர்ஸ்லாம் தலைவா அப்படின்னா ஜாலியாக என்னென்ன பேசிகிட்டு இருப்பார் ஜாலியாக பேசுவார் அப்புறம் சொல்ல டிஎன்டி போட்டுக்கிறேன் அப்போ பாபா ஷூட்டிங் டைம் ஓகே ஸோ நிறைய ஆக்டர்ஸ் வருவாங்க உட்கார வைங்க நான் ரெடின்னு சொன்னால் மேலே அனுப்புங்க அப்புறம் கவுண்டமணி சார்லாம் வந்தார் கவுண்டமணி சார் உட்காந்து வந்தார் அவர் மேலே அனுப்பிச்சோம் நிறைய பேர் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்தாங்க பாபா அப்போது ரஜினி சார் வந்து ஹெல்த்தில் வந்து அந்த ஷோல்டரில் கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் அப்போது வருவார் ஈவினிங் ஆனால் அவர் கிளம்பிடுவார் அப்போ நானே மேலே போய் அவரை கூப்பிட்டு வந்து காரில் ஏற்றுற வரைக்கும் வந்துட்டு கப்பா தேங்க்யூ கண்ணா ராஜா வெரி குட் யூ லுக்கிங் ஹேண்ட்ஸம் நடப்பா தலைவர்கிட்ட வாங்கியாச்சுப்பா சொல்லிட்டாரு இனிமேல் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அப்போ வந்து சடனாக ஒரு கூட்டு தூக்கி போட்டாங்க ரஜினி சார் ஹோட்டல் ஜாதகத்தில் ஹோட்டல் நடத்தக்கூடாது ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் வசந்த பவனுக்கு போகுது ஓகே வசந்த பவன் டேக் ஓவர் பண்ணாங்க ஸோ வசந்த பவன் டேக் ஓவர் பண்ணும்போது ஐயோ தலைவர்லேயே நம்ம வேலை செய்யணுமா வேணாம் அப்புறம் அவங்க கூப்பிட்டு போய் லதா மேம்லாம் சொன்னாங்க நீங்கள் இருங்க இல்லைனா என்னோட கேக் ஷாப் இருக்குது அங்கே வருதான் கூட வேணாம் இல்லை சார் மேடம் நான் இருக்கேன்னு சொல்லி இருந்தேன் ஏன் இருந்தேன்னா அந்த அட்லீஸ்ட் அவர் போனால் கூட சாட்டர்டே சாட்டர்டே ரஜினி சார் வருவார்ன்றதுக்காக அதில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு வந்து கீழே வந்து அருணாச்சலில் கீழே போனீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் பார் மாதிரி செட்டப்பு டைனிங் எல்லாமே இருக்குது அப்போ வந்து வெயிட்டர் ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் வந்து அடிக்கடி வந்து சொல்லுவான் நான் என் ஒய்ஃப் பயங்கர பைத்தியம்னா தலைவர் வந்தால் ஒரே ஒரு ஃபோன் என் ஒய்ஃப்ட்டே எப்படா நான் தலைவர் போய் ஒய்ஃப்ட்டை எப்படா பேச சொல்கிறது நீ என்னடா பேசிகிட்டு இருக்கேன் சொல்லினே இருந்தோம் அதுக்கு அதே சமயம் ரஜினி சார் ரவி சார் இருக்கார் அடிவுத அப்பா அவங்க ஞாபகம் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியாதுன்னா கோர்ட்லாம் போட்டு நின்றுருக்கேன் அவன் காலில் சொல்கிற இருடா இருடான் வாட் என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை சார் ஒய்ஃப் உங்கள் ஃபேன் ஆ வெரி குட் ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படின்னாரு இல்லை சார் அவங்க அவங்க குரலை கேட்க அவ்வளோதானே நம்பர் போடுங்க அப்படின்ட்டு டப்புன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல டே போட்டு சொல்லிட்டு கூடுறா அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் தலைவர் பேசுகிற இருந்தாமான்னு அவர் என்ன கண்ணா சௌக்கியமான அது மிகி மிமிக்ரி பண்ணுறீங்க யாரும் என்ன வெறுப்பேற்றுறீங்க என் ஹஸ்பண்ட் என்ன வெறுப்பேற்றுறேன் நான் தாம்மா பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் சொல்லுப்பா அப்படின்னு ஃபோனை கொடுத்தாரு அப்பா அவர் தான் பேசுகிறார் பேசுகிறதே பெரிய விஷயம் பேசுறி அப்படின்றான் ஏய் ரஜினி சொன்னார் அப்போலாம் திட்டக்கூடாது ஃபோனை கொடுத்து வாங்கி நான் தான் பேசுகிறேன் இப்போ நான் தான் ரஜினிகாந்த் நம்புறதுக்கு என்ன சொல்லணும் சார் அந்த டைலாக் மட்டும் சொல்லுங்கள் எந்த டைலாகு ரஜினி சாரை வந்து ஓப்பன் நான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஓப்பன் ஸ்டேஜ்லேயோ இதுலேயோ பண்ண சொன்னால் இருக்கோம் வரும் நடிப்புன்றது கேமரா முன்னாடி தொழில் அதை மறுபடியும் வந்து இங்கே பண்ணு அப்படின்னா நம்ம வந்து தப்பாயிடும் அது அவரோட லெவலுக்கு சொல்கிறேன் பண்ண பண்ணார் நான் ஒரு தடவை சொன்ன நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி சார் சார் கத்தி 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 நீ வாமா ஹோட்டல் வாமா கூட்டா இப்போ நீ ஹோட்டல் கூட்டு வாங்கல கூட்டு ஒரு நாளைக்கு கூட்டு வா நல்லா பார்க்குறேன்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோ ஸ்வீட்டான ஹியூமன் பீங் அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் அதுதான் சொல்ல வரேன் இப்போ எனக்கு நினைச்சேன் அப்பா நான் இவ்வளோ பெரிய ஃபேன் சும்மா அனிக்கிறேன் நம்ம எப்போ நம்ம போய் சொல்கிறது நம்ம கடைசியாக லாஸ்ட்டாக சொன்னேன் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தேங்க்யூ ஸ்வீட் வெரி ஸ்வீட் அப்படின்னா ஒரு சைன் மட்டும் சார்னா இன்னொன்று ஞாபகம் இருக்குது அதை சிரிச்சுக்கிட்டே இப்படி சைன் போட்டார் ஒரு அப்போ தான் நான் அவரை ஃபுல்லாக நோட் பண்ணுறேன் ஒரு நாள் வெல்ல முடி இந்த ஃப்ரேஸு ஸ்வீட் எல்லாம் குட்டி குட்டி குட்டியாக மூக்கு கண் அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும் ஓகே அவர் பார்த்துனே இருக்குன்னு தோணும் அவர் ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்டார் நான் அப்படி பார்த்து என்ன என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார் பார்த்துட்டே இருக்குன்னு தோணுது சார் ஏ கமான் அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஸோ அதெல்லாம் சொல்ல
வந்துருச்சு ஃபோனு பட் ஃபைனல் கால் வரணும் அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து டேரக்டர் மகிழ் திருமேனி வந்து எனக்கு ஒரு பிரதர் மாதிரி அவரோட எல்லா படத்துலேயும் நான் இருப்பேன் தடையற தாக்க தடம் மட்டும் தான் நான் இல்லை ஓகே தடம் அந்த வேணா ரவி அந்த அப்பா ரோல்னா கழகத்தலைவனில் பெரிய ரோல் கொடுத்தாரு நான் கேட்ட சார் ரொம்ப பெரிய ரோலாக இருக்குது சார் உதயன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு இதுலேயும் வந்து நீங்கள் இருப்பீங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க பேசிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு ஸோ ஒரே ஒரு ஃபோன் கால் தான் வெயிட்டிங் வந்துச்சுன்னா சார் போய் ஜான் ரஷ்யா ஓகே சார் நான் போயிடலாம் அவ்வளோதான் நான் ஊரில் போயிடலாம் எவ்வரி திங் அது ஒரு ஒரு இதுவும் பாஸ் பண்ணி வந்தாச்சு ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்தா ஓகே சார் ஸோ இப்போ சீக்கிரமாக வந்து சீக்கிரமாக நான் உங்களை எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூவே கொடுக்குறேன் எல்லாமே கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா நான் டெஃபினட்டாக கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்து தலையோட நடிச்சுட்டு தலை சப்போஸ் கடவுளை பிராப்த இருந்து லைக்காலாம் ஓகே சொல்லி பண்ணாங்கன்னா தலையோட நடிச்சுட்டு வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு இன்டர்வியூ அவரோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துட்டு அது எங்கேயுமே லீக் பண்ணாமல் போஸ்ட் போடாம அவரோட இல்லை அவரோட செல்ஃபி எடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு அப்பா இதுக்கு மேலே என்னக்கா வேணும் ஒரு செல்ஃபி எப்படி பிரதர் டெய்லி அவரோட இருக்கும் அப்போ நிறைய செல்ஃபிஸ் நமக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எனக்கா வேண்டிங்க எல்லாரும் இது நடக்கணும் ஏன்னா ஒரு சினிமாவில் எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவாங்க ஷூட்டிங் போகிற வரைக்கும் எதுவுமே கன்ஃபார்ம் கிடையாது பட் எனக்கு வந்து என்னோடய குரு மேலே ஞாபகம் நம்பிக்கை குரு ரெண்டு குரு இருக்காங்க ஒன்று வந்து தேவன் சார் அரு மகில் சாரோட பிரதர் அண்ட் மகில் திருமேனி சார் இன்னொரு அருமையான ஒரு ஜீவன் கமலக்கண்ணன் மூணு பேருமே நான் அந்த படத்தில் இருக்குன்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ அவங்க சைடில் எல்லாமே நல்லா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா நீ நீங்கள் தான் அப்படின்ட்டாங்க இங்கேருந்து ஒரே ஒரு கால் மட்டும் அந்த கால் வந்து இன்றைக்கி கூட வந்துடலாம் ஸோ அது வந்துருச்சுன்னா உண்மையிலே சொல்கிறேன் நான் ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக சொல்கிறேன் கேமரா மேன் அடி சொல்கிறேன் கால் வந்து ஃபஸ்ட்டு கால் உங்களுக்கு நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப இருக்கணும்னு எனக்காக நீங்கள் ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் நடக்கும் சார் ரொம்ப ரொம்ப நாங்களுமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எல்லாருமே வந்து எல்சியூவில் இருக்கீங்களா அப்படின்னு அப்டேட் கேட்குற இந்த தருணத்தில் எல்ஒய்சிஏ ப்ரொடக்ஷனில் சார் இருக்காருன்னு சொன்னது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நல்லா இருக்குது எல்சியூ எல்ஒய்சிஏ பயங்கரம் ஸோ அதில் நம்ம எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் இப்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சார் ஏன் இது முக்கியமான விஷயம்னு சொல்கிறேன்னா ஸோ ஆல்ரெடி முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க விடாமுயற்சியில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ தலை ஏதாச்சும் உங்கள்கிட்ட பேசினாரா சார் என்ன சொன்னார் உங்களை பற்றி கண்டிப்பாக பேசியிருப்பீங்க ஸோ இது இது வரைக்கும் எந்த ஒரு யூடியூப் சேனல்லையும் கொடுக்காத ஒரு விஷயத்தை இப்போ நம்ம கிட்டே சொல்ல போகிறீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து இந்த கண்டென்ட்டு தான் வந்து இப்போ அடுத்து வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஆக்சுவலி பார்த்தா என்ன இருந்தாலும் நான் அவரோட பண்ணிருக்கணும் ஓகே என்ன இருந்தால் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் மேனன் சார் கூப்பிட்டு நான் போய் ஆடிஷன் பண்ணுறேன் அந்த டைமில் வந்து ஒயிட் போடணும் இப்போது ஆ நார்மலாகவே இருக்குது அப்போ ஒயிட் போன என்ன பண்ணாங்க மேக்கப் பண்ணி யாரும் கிடையாது அப்புறம் அஜித் சார் ஒரு ஐடியா சொன்னார் குட்டி ஒரு பவுடர் இருக்குல்ல அது தண்ணி நல்லா கரைச்சி ஃபுல்லாக பூச்சிருங்கனார் ஆடிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆடிஷன் பண்ணது பூசிட்டு அப்போ அவர் இருக்கார் ஷார்ட்ஸ் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க கௌதம் மேனன் சார் இருக்கார் குட் நல்லா இருக்கு யூ கேன் டூ இட் கமான் அப்படின்னு தான் சொன்னார் அதான் ஃபஸ்ட்டு பேசினது அண்ட் மொரோவர் அது ஆடிஷன் பார்த்துன்னு சொன்னார் வெரி நைஸ் அந்த இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நாச சார் பண்ணியிருப்பார் என்ன இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனை வந்து சின்ன வயசு அஜித் சார் வந்து பேசுவார் கூப்பிட்டு கிரிக்கெட் உனக்கு ஏன் பிடிக்கும் மேட்ச் உனக்கு அதை நான் பண்ணேன் ஓகே சார் அண்ட் கரெக்டாக அப்போ நான் கத்தி பண்ணிட்டுருக்கேன் கத்தி பண்ணிட்டுருக்க டைமில் டேட்டெல்லாம் ஓகே எல்லாமே ஓகே ஆகிடுச்சு கரெக்டாக கத்தி ஷூட்டிங் நடக்குதுன்னு அந்த டேட்டில் கூப்பிட்டாங்க இங்கே வந்து விஜய் சார் வந்து புள்ளி படத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஓகே புள்ளி படம் வந்து சிம்பு தேவன் இங்கே கத்தி லேட் ஆகிட்டு இருக்குன்ற டென்ஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் யாருக்கும் டேட் மாற்றி தர மாட்டேன்னு ப்ரொடக்ஷனில் சொல்லிட்டேன் அது ஒரு லைக்காக தான் பண்ணேன் ஸோ அந்த வார்த்தை அஜித் சாரை மீட் பண்ணேன் இந்த இந்த மீட்டிங் வந்து நான் அடுத்த இன்டர்வியூவில் ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து தலை பொறுத்த வரைக்கும் டூர் எப்போ இங்கே வராரு எப்போ அங்கே வராரு நான் அது விஷயம் ஏதாவது நான் பேசினேன்னா ஓ இங்கே வராரோ இங்கே இருக்காரோ அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் ஒன்ஸ் நான் போய் அவர்கிட்ட நடித்து அவர் கையை பிடிச்சிட்டு சார் நான் எதனா சொல்ல போகிறேன் அடுத்த இன்டர்வியூனா எனக்கு பர்மிஷன் வாங்கி சார் ஒண்டர்ஃபுல் சார் ஆனால் அவர் கனெக்ட் பார்த்தீங்களா லைக்கா தளபதியோட கத்தி சேம் லைக்கா இப்போ தலைவோட விடாமுயற்சி விடாமுயற்சி ஆமாம் எனக்கு என்ன பிரதர் விடாமுயற்சி பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் மிலன் சார்னு ஆர்ட் டைரக்டர் பெரிய ஆர்ட் டைரக்டர் அஜித் சாரோட க்ளோஸஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நிறைய படம் அதாவது வேதாளம் ஏகன் ஏகன் இதில் அஜித் சாரோட மேக்ஸிமம் படம் அவர் தான் பண்ணியிருக்கார் அண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆ
எல்லாருமே மறுபடியும் ஸ்ட்ராங் ஆகுங்க மிலன் சார் உங்கள் கூட தான் இருப்பார் ஷூட்டிங் நல்லபடியாக போகணும்னு நான் வேண்டிக்கணும் கண்டிப்பாக சார் எல்லோட பிரேயோ வந்து விடாமுயற்சி டீமுக்காக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸாக இருந்துட்டு இருக்கும் அவ்வளோ ஃபேன்ஸும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக ஸோ நல்லபடியாக ஷூட்டிங்லாம் போய் அடுத்து ஒரு பெரிய மேசிவ் ஹிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம தலை கொடுப்பாரு அதில் நீங்கள் ஒரு பெரிய பார்த்தா உங்கள் ரோல் வந்து பெருசாக பேசப்படும் சார் அதெல்லாம் சந்தேகமே கிடையாது நடந்துச்சுன்னா பெரிய சந்தோஷம் சார் கண்டிப்பாக சார் என்ன விஜய் சார் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் கட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல ரஜினி சார் டெலாக் போட்டு எப்படி இருக்கும் என்ன தளபதியில் கலெக்டர் சார் நீங்கள் நல்லவங்க அப்படின்னு இருக்கோம் டெலாக் அது வந்து ஆக்சுவலி ரஜினி சார் வந்து அருண் சாமி மிரட்டுவார் கலெக்டர் சார் நீங்கள் நல்லவங்க நம்ம அதை வந்து அப்படியே காமெடியாக பண்ணுவோமா ஆமாம் நான் பண்ண நீங்கள் பேசுகிறீங்கண்ணா நான் பேசணும் நான் பேசக்கூடாதியா தலைவர் டைலாக்கு நீ பேசு கரெக்டர் சார் நீங்கள் நல்ல அந்த ஒரு டைலாக் தேட்டரில் சத்தீஷ் சத்தீஷ் சார் தேட்டர் ஆனால் பயங்கரமான கிளாப்ஸ் விஜய் சார் தான் கிரெடிட் டாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சதீஷ் நானும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எங்கே சார் விஜய் சார் காணும் அங்கே பாருங்கள் அப்படின்னா ஒரு மரம் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த மரத்தில் போயிட்டு நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ்